Au paso caldariz. Hoy la cosa va de sándwiches de Bilbao y salsas secretas. Esta receta hace años se vio envuelta en una polémica bastante mediática. Si eres de Bilbao, seguro que conoces estos sándwiches y probablemente también lo que sucedió con mi versión de los mismos. Allá por el año 2013 publiqué en mi web una versión personal, a mi estilo, de un conocido sándwich de Bilbao. Con el tiempo, mi versión de la receta se hizo bastante popular y al cabo de unos años recibí un burofax de los abogados del bar por una supuesta infracción de derechos de propiedad industrial. Una polémica muy surrealista de la que se hicieron eco varios medios de comunicación, entre ellos la cadena SER, Euskal Televista o el diario El País con Miquel Iturriaga, el comidista. Si quieres saber algo más sobre este extraño asunto, te dejo varios links abajo. De polémicas surrealistas aparte, vamos a lo que interesa, o sea, la receta del sándwich de Lenec, mi versión de un clásico de Bilbao. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Uno de los secretos de este sándwich, además de su pan especial, es la salsa roja, sabrosa, intensa y con un delicioso toque picante. Es la parte más laboriosa de la receta, ya que el resto no tiene ningún misterio. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Una conserva de pimientos del piquillo, tres alegrías riojanas, tres dientes de ajo, dos cucharadas de salsa perrins, una cucharada de mostaza antigua, una cucharada de tomate concentrado, 120 gramos de tomate frito, un vaso de agua, sal de añana, pimienta negra molida, mayonesa suave, pan de molde artesano, jamón cocido de calidad y una lechuga romana. Pon a confitar a fuego suave en una sartén tres dientes de ajo pelados, cortados por la mitad y sin el germen. Cuando empiecen a dorarse los ajos, añade el contenido de una conserva de pimientos del piquillo, con su propio aceite. Confita los pimientos del piquillo durante 15 minutos a fuego suave, removiendo de vez en cuando. Cuando los pimientos del piquillo estén confitados, añade tres alegrías riojanas limpias de semillas. Este es uno de mis ingredientes fetiche. Las alegrías riojanas aportarán un toque picante muy interesante que aparece en el retrogusto, sin invadir todo el sabor, tal y como sucede con el sándwich original. Para mí, esta es la clave de la receta. Condimenta los pimientos con un pellizco de sal de añana y un golpe de pimienta negra molida. Añade el tomate frito a los pimientos y las alegrías riojanas confitadas. Remueve la salsa para que el tomate vaya cogiendo sabor. Vierte un vaso de agua en la salsa y deja que reduzca el líquido durante unos 15 minutos a fuego suave, removiendo de vez en cuando. Añade la salsa Perrins, la mostaza antigua y el tomate concentrado. Remueve y mezcla todos los ingredientes en la salsa. Mete la salsa con los pimientos en un vaso para batidora y tritura todos los ingredientes hasta que se integren completamente en una salsa densa y homogénea. Vuelve a poner de nuevo la salsa triturada en la sartén y deja que reduzca a fuego suave durante 10 minutos para que se concentren los sabores. Si sigues esta receta al pie de la letra obtendrás bastante salsa. La que te sobre la puedes congelar para preparar sándwich de Lenec en otras ocasiones. Vierte la salsa en una fuente y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Lava bien las hojas de lechuga debajo del grifo. Prepara las salsas para untar y el resto de ingredientes que vas a necesitar. Ten cuidado y guárdalo en secreto. Si se enteran tus vecinos, vendrán a por su parte. Es importante que utilices un pan de molde de calidad, horneado en una panadería artesana. El pan industrial no sirve para esta receta porque desmerece un montón. Ahora que ya tienes las salsas y los demás ingredientes dispuestos, solo te queda ponerte a montar sándwiches de Lenec como si no hubiera un mañana. Embadurna con ciencia la mitad de las rebanadas de pan con la salsa roja picante. Sin miedo, no escatimes. ¡Que pape, que pape! Procede del mismo modo con la otra mitad de rebanadas de pan. Un bien de mayonesa. ¡Que pape, que pape! Coloca unas hojas de lechuga sobre la salsa roja. ¡Bien de lechuga! Ahora le toca el turno al jamón. Píllate un buen jamón cocido artesano. Un jamonaco de calidad, sin escatimar. Echa a cada sándwich unas buenas lonchas. Termina de montar el sándwich. Pon la otra rebanada con la mayonesa untada en la cara interior. Repite el proceso hasta que tengas suficiente suministro de sándwiches de Lenec. Te advierto que nunca hay suficiente. Siempre saben a poco. No subestimes el poder del sándwich de Lenec. 
porque van a caer todos. No te olvides de suscribirte al canal si es que no lo has hecho aún. Dale un buen me gusta a este vídeo y deja algún comentario para que esto pueda seguir creciendo. Gracias, es que recasco.